பிபிஜி த்ரீ நாட் டூ கிராப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஸோ இன்றைக்கி கிளாஸில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்திங்கன்னா பிளான் ப்ரீடிங் மெத்தட்ஸு கன்வென்ஷனல் அண்ட் இன்னோவேட்டிவ் மெத்தட்ஸு ஹெட்ரோசிஸ் ப்ரீடிங்கு ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் வெரைட்டிஸ் இன் ரைஸ் இதை பற்றிலாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸில் என்னென்ன பார்த்தோன்னா ப்ளேஸ் ஆஃப் ஆர்ஜின் பீடியூட்டிவ் பேரண்ட்ஸு ரிலேட்டட் ஒயிட் ஸ்பீசிஸு ப்ரீடிங் அப்ஜெக்டிவ்ஸு இந்த மாதிரி டாபிக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் ஸோ அதோட கண்டினியூட்டியாக ரைஸ் கிராப்பில் ப்ரீடிங் மெத்தட்ஸ் என்னென்ன கன்வென்ஷனல் மெத்தட்ஸ் இருக்குது இன்னோவேட்டிவ் மெத்தட்ஸ் இருக்குது ஹெட்ரோசிஸ் ப்ரீடிங் ஸோ அது எல்லாம் மூலிமா என்னென்ன வெரைட்டிஸ் எல்லாம் டெவலப் பண்ணாங்க அதில் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் வெரைட்டிஸ் எல்லாம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ரைட் ரைஸ் வெரைட்டிஸ் ரிலீஸ்ட் யூஸிங் டிஃப்ரெண்ட் ப்ரீடிங் டெக்னிக்ஸ் ஸோ நம்ம நேற்று ஒரு அதுக்கு முன்னாடி கிளாஸில் வந்து ஒரு ப்ரீடிங் பிளான் ப்ரீடிங் மெத்தட்ஸோட அவுட்லைன் கொடுத்துருந்தேன் ஸோ ரைஸு ரைஸ் வந்து இப்போ செல்ஃப் பாலினேட்டர் கிராப்பா கிராஸ் பாலினேட்டர் கிராப்பான்னு பார்த்தா செல்ஃப் பாலினேட்டர் கிராப்பு செல்ஃப் ஆல்டினேட்டர் கிராப்பை பொறுத்தளவுக்கு வித்தவுட் ஆர்டிஃபிஷியல் ஹைப்ரடைசேஷன் என்னென்ன மெத்தட்ஸ் இருக்குது மாஸ் செலெக்ஷன் இருக்குது ப்யூர் லைன் செலெக்ஷன் இருக்குது வித் ஆர்டிஃபிஷியல் ஹைப்ரடைசேஷன் பார்த்திங்கன்னா பெடிகிரி மெத்தட் இருக்குது சிங்கிள் சீட் டிசன் மெத்தட் இருக்குது அதை தவிர வேறு என்ன மெத்தட்ஸ் இருக்குது பேக்ராஸ் மெத்தட்ஸ் இருக்குது பதுக்கு மெத்தட் இருக்குது ஓகே அதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ ரைஸ் வெரைட்டிஸில் ஃபஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா இன்ட்ரோடக்ஷன் இன்ட்ரோடக்ஷன் என்னென்னா உங்களுக்கு என்னென்னு தெரியும் நம்ம நிறையா ஜம் பிளாசம் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருப்போம் வேறு வேறு கண்ட்ரீஸில் அந்த வேறு அந்த ஜம் பிளாசம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் கண்ட்ரியில் நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கும் அந்த ஜம் பிளாஸ்த்த என்ன பண்ணுறோம் அங்கேருந்து வாங்கிட்டு வந்து ஜஸ்ட்டு நம்ம ஊரில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுதான் வந்து என்னது இன்ட்ரடக்ஷன் ஸோ வேறு ஒரு கண்ட்ரியில் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ண வேறு ஒரு ப்ளேஸில் நல்ல ஒரு பர்ஃபார்ம் பண்ணுற ஒரு வெரைட்டியை கொண்டு வந்து நம்ம கண்ட்ரியில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது தான் இன்ட்ரோடக்ஷன் ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா ஐஆர்ஆர்ஐ ரைஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண தான் ஐஆர்ஏ எயிட்லேருந்து ஐஆர் செவன்டி டூ வரைக்குமே ஸோ அதை தவிர பாஸ்மதி வந்து பஞ்சாப்லேருந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது பொன்னி சிஆர் தௌசண்ட் நைன் ஸோ இந்த மாதிரி வெரைட்டிஸ் எல்லாம் இன்ட்ரோடக்ஷனில் வரும் ஓகேவா ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ப்யூர் லைன் செலெக்ஷன் ப்யூர் லைனாகவே என்ன ப்யூர் லைன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா கண்டினியூஸாக செல் பண்ண ஒரு செல் பாலினேட்டர் காப்பு அதோட ஹோமோசைகசிட்டி கண்டிஷன் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ப்யூர் லைன் செலெக்ஷன் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா திருச்செங்கோடு சம்பான்ற ஒரு கல்டிவார்லேருந்து ப்யூர் லைன் செலக்ட் பண்ணி வந்தது தான் கோ தேர்ட்டி டூன்றது செங்கல்பட்டு சிறுமணி அப்படின்றதுலேருந்து செலக்ட் பண்ணி கொண்டு வந்தது தான் கோ நைன்டீன் ஸோ இதோட கோ கோ நைன்டீனோட இது பார்த்திங்கன்னா லாங் டியூரேஷன் கோ தேர்ட்டி டூவோட பார்த்திங்கன்னா மீடியம் டியூரேஷன் கோ நைன் பார்த்திங்கன்னா ஷார்ட் டியூரேஷன் ஸோ ப்யூர் லைனை பொறுத்தளவுக்கு மூணு வெரைட்டி இருக்குது என்னென்ன கோ நைன் கோ தேர்ட்டி டூ கோ நைன் இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் வெரைட்டிஸ் மட்டும் நம்ம இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் ஸோ இன்ட்ரடக்ஷன் ப்யூர் லைன் செலெக்ஷன் முடிஞ்சு அடுத்து ஹைப்ரடைசேஷன் அண்ட் செலெக்ஷனில் பார்த்திங்கன்னா பெடிகிரி மெத்தட் ஃபஸ்ட்டு பெடிகிரி மெத்தடில் இன்டர் வெரைட்டல் வெரைட்டல்னால் என்ன ஒவ்வொரு வெரைட்டி கடையில் கிராஸிங் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா கோ தேர்ட்டி ஒன்று ஃபார்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இது எல்லாமே இங்கே பார்த்திங்கன்னா பேரண்ட்ஸ் அதுக்குரிய பேரண்ட்ஸ் இருக்குது அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் இது வந்து அதோட ஸ்பெஷல் ஃபியூர் கேரக்டர் சிக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா கோ தேர்ட்டி செவன்னா ஷார்ட் டியூரேஷன் கோ ஃபார்ட்டி ஒன்னா ஷார்ட் டியூரேஷன் கோ ஃபார்ட்டி த்ரீ மீடியம் டியூரேஷன் கோ ஃபார்ட்டி ஃபோர் மீடியம் டியூரேஷன் அண்டு சூட்டபுள் ஃபார் லேட் பிளான்டிங் கோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பார்த்திங்கன்னா மீடியம் டியூரேஷன் ரெஸ்டன் டூ பிளாஸ்ட் பிஎல்பி இதெல்லாம் ரெசிஸ்டண்ட் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பொன் மணி வந்து பார்த்திங்கன்னா லாங் டூரேஷன் ஸோ இது வந்து பெடிகிரி மெத்தடில் இன்டர் வெரைட்டர் ஸோ ஒவ்வொரு வெரைட்டி கடையில் கிராஸ் பண்ணுது ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இன்டர் ரேஷியல் ரைஸை பொறுத்தளவுக்கு மூணு ரேஸ் இருக்குது என்னென்ன இந்திக்கா ஜப்பானிக்கா ஜவானிக்கா ஸோ ஜப்பானிக்கா ஜவானிக்கா கிராஸ் பண்ணது வேறு ஏதாச்சும் ரேஸ் கடையில் கிராஸ் பண்ணி கொண்டு வந்த வெரைட்டி என்னென்ன ஆடு ஏடிடி டுவெண்ட்டி செவன் இருக்குது பொன்னி இருக்குது ஸோ இதை தவிர இன்டர் ஸ்பெசிஃபிக் கிராஸஸ்ன்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீசிஸ் கடையில் கிராஸ் பண்ணது இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரேசா கிளாபரிமா ஒரேசா சாட்டேவா கிராஸ் பண்ணது இல்லை ஒரேசா பே பேரனிஸ் கிராஸ் பண்ணது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்
ஹைப்ரிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கோ ரைஸ் ஹைப்ரிட் ஒன்று கோ ரைஸ் ஹைப்ரிட் டூ ஆர்டிடி ரை ஏடிடி ரைஸ் ஹைப்ரிட் ஒன்று இங்கே பார்த்திங்கன்னா அதோடய பேரண்டேஜ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க நீங்களே பார்த்துக்கோங்க ஸோ ஹைட்ரோஸ் ப்ரீடிங்கில் முக்கான முக்கியமான மூணு பாட்டன் வெரைட்டிஸ் பார்த்திங்கன்னா கோ ரைஸ் ஹைப்ரிட் ஒன்று கோ ரைஸ் ஹைப்ரிட் ரெண்டு ஏடிடி ரைஸ் ஹைப்ரிட் ஒன்று ஓகேங்களா ஸோ இதை தவிர இம்பார்ட்டன்ட் ரைஸ் வெரைட்டி சூட்டபுள் ஃபார் தமிழ்நாடு சொல்லிட்டு ஷார்ட் டூரேஷன் மீடியம் டூரேஷன் லாங் டூரேஷன் இதுக்கு ரைஸ் ஹைப்ரிட்ஸ் சொல்லிவிட்டு ஒரு டேபிள் நீங்கள் தேரி மெட்டீரியலில் இருக்குது அதை பார்த்துக்கோங்க அதை பற்றி ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ரைஸ் இது ரைஸ் வெரைட்டின்னு பார்த்தா இன்ட்ரோடக்ஷன் வேறு ஒரு கண்ட்ரியில் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது என்னென்னா ஐஆர் எயிட்லேருந்து ஐஆர் செவன்டி டூ வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் பாஸ்மதி பொன்னி சிஆர் தௌசண்ட் நைன் இதெல்லாமே அடுத்து பியூர் லைன் செலெக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா பியூர் லைன் செலக்ட் பண்ணுறோம் ஒரு ஏற்கனவே ஒரு க நல்ல கல்ட்ரி வாரிலருந்து ஒரு பாப்புலேஷனில் இருந்து பியூர் லைன் செலக்ட் பண்ணுறோம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கோ நைன் கோ தேர்ட்டி டூ கோ நைன்டீன் ஹைப்ரடைசேஷன் அண்ட் செலெக்ஷனில் பெடிகிரி மெத்தடில் இன்டர் வெரைட்டல் இருக்குது இன்டர் ரேஷியல் இருக்குது இன்டர் ஸ்பெசிஃபிக் கிராசஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு இன்டர் வெரைட்டில் பார்த்தோன்னா கோ தேர்ட்டி செவன் கோ ஃபார்ட்டி ஒன் கோ ஃபார்ட்டி த்ரீ கோ ஃபார்ட்டி ஃபோர் கோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பொன்மணி அது தவிர இன்டர் ரேஷியலில் பார்த்திங்கன்னா ஏடி டூ டுவெண்ட்டி செவன் பொன்னி இன்டர் ஸ்பெசிஃபிக் கிராசஸில் கோ தேர்ட்டி ஒன் ஐஆர் தேர்ட்டி ஃபோர் பேக் கிராஸ் மெத்தடில் கோ தேர்ட்டி செவன் சபர்மதி அஞ்சபுனா ஓகேவா ஸோ மியூட்டேஷன் பீடிங்கை பொறுத்தளவுக்கு ஸ்பே ஸ்பான்டேனியஸ் மியூட்டேஷனில் டெவலப் பண்ண வெரைட்டிஸ் பார்த்திங்கன்னா ஜிஇபி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏடிடி ஃபார்ட்டி ஒன் இண்டியூஸ்டு மீடியனில் ஜெகநாத் பர்பானி பிரபாவதி சட்டாரி ஏயுவன் இதெல்லாமே இருக்குது ஸோ ஹைட்ரோசிஸ் ப்ரீடிங்கை பொறுத்தளவுக்கு ரைஸ் ஹைப்ரிட் என்னென்ன டெவலப் பண்ணியிருக்காங்கன்னா கோ ஆர்ஹெச் ஒன் கோ ஆர்ஹெச் டூ ஏடிடி ஆர்ஹெச் ஒன் இதெல்லாமே இருக்குது ஸோ இதை தவிர நீங்கள் புக்கை பார்த்து ரெஃபர் இது தியரி மெட்டீரியல் பார்த்து ரெஃபர் பண்ண வேண்டிய விஷயம் எது எது ஷார்ட் டூரேஷன் இட்ஸ் இஸ் சூட்டபிள் ஃபார் தமிழ்நாடு அதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க ஷார்ட் டூரேஷன் மீடியம் டூரேஷன் லாங் டூரேஷன் ரைஸ் ஹைப்ரிட்ஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஓகே ஸோ அடுத்து எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா ஹைப்ரிட் ரைஸ் ஹைப்ரிட் ரைஸ் ப்ரொடக்ஷனை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி சும்மா கொஞ்சம் ஹிஸ்ட்ரி பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் டார்ஃபிங் ஜீன் ரைஸில் அதோடய டார்ஃப் டார்ஃபிங் ஜீன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஜி ஊஜன் இது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு தைவானில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் வந்து ஒரு ஃபார்மர்னால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அதுக்கப்புறம் தான் என்னது என்ன கண்டுபிடிச்சாங்க செமி டார்ஃப் வெரைட்டிஸ் எல்லாமே கண்டுபிடிச்சாங்க அதுக்கு முன்னாடி எல்லாமே இருந்த ரைஸில் வேர்ல்டில் இருந்த எல்லா ரைஸ் வெரைட்டிஸ் என்னது டால் வெரைட்டிஸ் ஸோ டிஜி ஊஜன் டார்ஃபிங் ஜீன் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம்னா செமி டார்ஃப் கண்டுபிடிச்சாங்க ஸோ அதோடய பெனிஃபிட் என்னென்னா ஹை டில்லரிங் இருந்துச்சு நைட்ரஜன் ரெஸ்பான்ஸ் நல்லா இருந்துச்சு ஸோ இந்த மாதிரி ரீசன்னால ஹை டில்லரிங் நைட்ரஜன் ரெஸ்பான்ஸ் நல்லா இருக்குது செமி டார்ஃப் இருக்குது ஸோ செமி டார்ஃப் இருக்கனால ஆறு மாதத்து விளைய வேண்டிய கிராப்பு மூணு மாதத்துக்குள்ளேயே விளைஞ்சிருது அப்படின்ற ரீசன்னால் நமக்கு என்ன கிடச்சிச்சு ஹை ஈல்டிங் கிடச்சிச்சு ஸோ அந்த ஹை ஈல்டிங் கிடைச்சவும் தான் என்ன ஆச்சு நார்மலாக இருந்த ஈல்டை விட எட்டு டு பத்து டன் பெர் ஹெக்டர் கிடைக்கிற அளவுக்கு நம்மளுக்கு ஈல்டு இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஈல்டு இன்க்ரீஸை பற்றி ப்ரீடர்ஸோ இல்லை சயின்டிஸ்ட்டோ அதை வரைக்கும் திங்க் பண்ணி பார்க்கல ஸோ டிஜி ஊஜன் டாப் ஜீன் கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் செமிடார்ஃப் வெரைட்டிஸ் டெவலப் பண்ணாங்க அதோடய ஹை டில்லரிங் கெப்பாசிட்டி அண்ட் நைட்ரஜன் ரெஸ்பான்சிவ்னால தான் நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிச்சு ஹை ஈல்டு கிடச்சிச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் என்ன திங்க் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க நம்ம ரைஸில் இன்னும் ஈல்டை இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி திங்க் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் ஹைப்ரிட் ரைஸ் போகலாம் ஹெட்ரோசிஸ் பண்ணோம்னா நார்மலாகவே என்ன நம்மளுக்கு கிடைக்கும் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து சுப்பீரியர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கிடைக்கும் ஆஃப்ரிங்க ஸோ இது மூலயமா என்ன இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் ஈல்டு இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சி அதுக்கப்புறம் தான் ஹெட்ரோசிஸ் போனாங்க ஸோ ஹெட்ரோசிஸ் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எப்போ ரிப்போர்ட் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜான்ஸ் சயின்டிஸ்ட் யூஎஸ்ஏல நைன்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ரிப்போர்ட் பண்ணார் ராமையா வந்து நைன்டீன் தேர்ட்டி த்ரீயில் ரிப்போர்ட் பண்ணாங்க ஆனால் இதோட ரிசர்ச் ஒர்க்கு ஹைப்ரிஸ் ரைஸில் இனிஷியேட் ஆனது எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் சைனாவில் சை சயின்டிஸ்ட் நேம் பார்த்தீங்கன்னா யுவான் லாங் பிங் ஸோ ஃபாதர் ஆஃப் ஹைப்ரிட் ரைஸ்ன்னு சொல்லி இவர் தான்
ஹெமாஸ்குலேஷன் கிராசிங் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு எத்தனை சீடு தான் கிடைக்கும் ஒரே ஒரு சீடு தான் கிடைக்கும் ஸோ அந்தளவுக்கு நம்ம கமர்ஷியலாக என்ன பண்ண முடியாது ஹைப்ரிட் ரைஸ் ஹைப்ரிட் ரைஸ் சீடு வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா ஃப்ளோரல் பார்ட்ஸ் சின்னதாக இருக்குது செல் பாலினேஷன் நம்ம ஒரு டைம் கிராசிங் பண்ணால் எத்தனை சீடு தான் கிடைக்கும் ஒரு சீடு தான் கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ரீசன்னால் ஹெட் ஹைப்ரிட் ரைட்ஸ் அவ்வளோ பாப்புலராக இல்லை அப்போ தான் என்னாச்சு சைட்டோப்ளாஸ்மிக் மேல் ஸ்டெரைல் லைன் ஒன்று கண்டுபிடிச்சாங்க ஒயில் அபார்டிவ் அது டபிள்யூஏன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ மேல் ஸ்டெரைல் நைன் ஃபஸ்ட்டு என்ன விஷயம் ஸோ மேல் ஸ்டெரைல் நைன் நான் ஃபங்க்ஷனல் போலன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஒரு பிளான்ட்டில் என்ன போலன் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் நான் ஃபங்க்ஷனலாக நான் வயபிள் போலன் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ அங்கே போலன் ப்ரொடியூஸ் ஆகலாட்டி அங்கே எது மட்டும்தான் இருக்கும் ஃபீமேல் பார்ட்டு மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ அந்த பேரண்ட்டை நம்ம என்ன பேரண்ட்டாக யூஸ் பண்ணலாம் ஃபீமேல் பேரண்ட்டாக யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம போயிட்டு எமாஸ்குலேஷன் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை பாலினேஷன் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை என்ன அங்கே ஏற்கனவே என்ன இருக்குது எமாஸ்குலேஷன் ஆன மாதிரி என்ன நான் ஆக்டிவில் இருக்குதுன்னா பார்த்திங்கன்னா போலன் வந்து நான் வயபிளாக நான் ஃபங்க்ஷனலாக இருக்குது ஸோ அப்போ தான் என்ன கண்டுபிடிச்சாங்க நைன்டீ செவன்ட்டீஸில் நைன்டீன் செவன்ட்டீஸில் என்ன கண்டுபிடிச்சாங்க மேல் ஸ்டெரிலிட்டியை பற்றி கண்டுபிடிச்சாங்க சைட்டோப்ளாஸ் மேல் ஸ்டெரிலிட்டி ஒயில்டு அபார்டிவ்ன்ற ஜீனை கண்டுபிடிச்சாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் என்னது ஹைப்ரிட் ரைஸ் ப்ரீடிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப பாப்புலராச்சு ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சொன்ன மாதிரி கிராசிங் பண்ணணும்னா ஃப்ளோரல் பார்ட்ஸும் ரைஸோட ஃப்ளோரல் பார்ட்ஸ் ரொம்ப சிறுசாக இருக்குது ஸோ அதை கட் பண்ணி அதில் எமாஸ்குலேஷன் பண்ணி க பாலிலேஷன் பண்ணாலுமே நமக்கு எத்தனை ஒரு டைம் பண்ணும்போது ஒரு சீடு தான் கிடைக்கும் ஸோ அது ரொம்ப டிடிஎஸ் ப்ராசஸாக இருக்கிறனால கம் கமர்ஷியலாக என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியல ஹைப்ரிட் ரைஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியல ஸோ அதுக்காக கொஞ்சம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுக்கு பிறகு சைட்ரோப்ளாஸ்மிங் மேல் ஸ்டெரிலிட்டி கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் ஸோ ஒரு பெரிய பிரேக் த்ரூ வந்துச்சு ஹைப்ரிட் ரைஸ் இல்லை ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்ச மேல் ஸ்டார் சைட் ஆஃப் லைஸ்க்கு மேல் ஸ்டார் லைன் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஒயில்டு அபார்டிவ் ஸோ டபிள்யூஏன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் நிறைய கண்டுபிடிக்க ஆரம்பித்தாங்க ஸோ கண்டுபிடிச்சதுனால நம்மளுக்கு ரைஸ் ப்ரீடிங்கில் இப்போது ஹைப்ரிட் ரைஸ் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ இது ஹைப்ரிட் ரைட்ஸில் பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் மூணு மெத்தட்ஸில் ஹைப்ரிட் ரைட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து த்ரீ லைன் மெத்தட் அண்டு செகண்ட் ஒன் வந்து டூ லைன் மெத்தட் தேர்ட் ஒன் வந்து ஒன் லைன் மெத்தட் ஸோ ஒவ்வொன்றா என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ லைன் மெத்தட் த்ரீ லைன் மெத்தட் ஆர் சிஜிஎம்எஸ் சிஜிஎம்எஸ் என்னென்னா சைட்டோப்ளாஸ்மிக் ஜீனிக் மேல் ஸ்டெரைல் சிஸ்டம் இதில் த்ரீ லைன் மெத்தட்னு சொல்லுவோம் ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு மேல் ஸ்டெரைல் லைன் இருக்கும் ஒரு மெயின்டெய்னர் லைன் இருக்கும் ஒரு ரீஸ்டோரல் லைன் அது ஏ லைன் பி லைன் ஆர் லைன் மூணு லைன் இருக்கும் இதனால் இது என்னென்னு சொல்கிறோம் த்ரீ லைன் மெத்தடு ஆர் சைட்டோப்ளாஸ்மிக் ஜீனிக் மேல் ஸ்டெரிலைஸ் சிஸ்டம்னு சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ இங்கே எதோ இதோட இன்வால்மெண்ட்டும் இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா சைட்டோப்ளாஸ்டோட இன்வால்மெண்ட்டும் இருக்கும் ஜீனிக் நியூக்ளியார் ஜீனோட இன்வால்மெண்ட்டும் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தஞ்சுக்கு முன்னாடி நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த சைட்டோப்ளாஸ்மிக் மேல் ஸ்டார் லைன்ஸ் எதை இதாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒயில்டு அபார்டிவ் மெத் ஜீனை தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் இதில் என்ன ப்ராப்ளம்னா ஒயில்டு அபார்டிவ் ஜீன் வந்து வல்னரபிள் டு பயாட்டிக் அண்ட் ஏ பயாட்ரிக் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸுக்கு வல்னரபிளாக இருந்துச்சு ஸோ ஒயில்டு அபார்டிவ் ஜீன் இருக்க மேல் ஸ்டெரைல் சிஸ்டத்தை யூஸ் பண்ணும்போது அதிலிருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஹைப்ரிட்ஸ் எல்லாமே என்ன இருந்துச்சு நிறைய பயாட்டிக் அண்ட் ஏ பயாட்டிக் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸுக்கு வந்து சஸப்டபுளாக இருந்துச்சு ஸோ அப்போ இவன் தான் நம்ம ஈல்டில் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஐ மீன் ஹைப்ரிட் ப்ரொடக்ஷன் போனாலுமே ஹைப்ரிட் ப்ரொடக்ஷனுக்கு இந்த மாதிரி மெயின் ஸ்டெரிங் சிஸ்டம் போனாலுமே வர்ற ஹைப்ரிட்ஸ் என்ன பண்ணும் இந்த மாதிரி பெஸ்ட் அட்டாக்குனாலேயோ டிசீஸ் வர்றதுனாலேயோ இல்லை ஏ பயாட்டிக் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் வர்றதுனாலேயோ என்ன ஆகுது அகெயின் ஈல்டில் ரெடியூஸ் வருது ஸோ அப்போ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க நியூ சோர்சஸ் ஆஃப் மேல் ஸ்டெரைல் லைன்ஸு கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஸோ நிறையா ஜிஏ டிஏ டிஏ பிடிசி ஐபி இந்த மாதிரி நிறைய மேல் ஸ்டெரைல் லைடு கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஸோ கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் என்ன ஆகுது ஓரளவுக்கு பயாட்டிக் அண்ட் ஏ பயாட்டிக் சோர்சஸ் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை டாலரேட் பண்ணி வ வளர்கிற மாதிரி மேல் ஸ்டெரைல் லைன் கண்டுபிடிச்சி அதுக்கப்புறம் ஃபர்தராக போனாங்க ஓகேவா ஸோ ஹைப்ரிட் ரைஸை பொறுத்தளவுக்கு மூணு
ஸ்மாலர் ஸ்மாலர் இருக்குது நியூக்ளியர் ஜீனோமு இங்கேயும் ஸ்மாலர் ஸ்மாலர் நியூக்ளியர் ஜீனோம் சேமாக இருக்குது பட் சைட்டோப்ளாஸ்மிக் ஜீனோம் பார்த்திங்கன்னா இது ஸ்டெரைலாக இருக்குது இது ஃபர்டைலாக இருக்குது ஸோ இதுக்கு ரெண்டு கடையில் கிராஸிங் நடக்குது வர்ற ஆஸ்கிரிங் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஸோ நமக்கு தெரியும் சைட்டோப்ளாசத்தில் என்ன ஸ்டெரைல் சிஸ்டம் இருக்கோ இல்லை ஃபர்டைலாக இருக்கோ அதை பொறுத்து தான் என்ன வரும் எஃப் எஃப் என்ன வரும் மேல் ஸ்டெரைலாகவோ இல்லை ஃபர்டைலாகவோ வரும் ஃபீமேல் ஃபீமேலை பொறுத்து தான் சைட்ரோப்ளாசத்தோட ஸ்டெரிலிட்டியோ ஃபர்டிலிட்டியோ நம்ம இங்கே டிசைட் பண்ண முடியும் ஸோ இங்கே என்ன இருக்குது ஃபீமேல் மேல் ஸ்டெரைலாக இருக்குது அப்போ இங்கேயும் வர்ற எஃப் ஒன் எப்படி தான் இருக்கும் மேல் ஸ்டெரைலாக தான் இருக்கும் ஸோ அதை கொண்டு போய் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஆரோட ரீஸ்டோரர் லைனோட கொண்டு போய் கிராஸ் பண்ணுறோம் அப்படி கிராஸ் பண்ணும்போது அதோடய நியூக்ளியர் ஜீனம் பற்றி பார்த்தீங்கன்னா கேப்டலார் கேப்டலார் இங்கே ஸ்மாலார் ஸ்மாலார் ஸோ அப்படி ஹைப்ரிட் வரும்போது கேப்டலார் ஸ்மாலார் வருது இந்த கேப்டலார் என்ன பண்ணிடுறோம்னா அங்கே வந்து மேல் ஸ்டெரைலில் இருக்கிறத மேல் ஃபர்டைலாக மாற்றிடும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் த்ரீ லைன் சிஸ்டம் ஏ லைன் இருக்குது பி லைன் இருக்குது ஆர் லைன் இருக்குது ஏ லைனை மேல் ஸ்டெரைல் லைன் ஆறு ஃபீமேல் லைன்னு சொல்லலாம் ஃபீமேல் பேரண்ட் லைன்னு சொல்லலாம் பி லைனை மெயின்டைன் லைன்னு சொல்லுவோம் ஆர் லைனை ரீஸ்டோரர் லைன்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஏ லைனில் என்ன இருக்கும் மேல் ஸ்டெரைல் இருக்கும் பி லைன் வந்து மே மேல் ஃபர்டைலாக இருக்கும் ஜீனோம் கண்டென்ட் நியூக்ளியர் ஜீனோம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்மாலாக ஸ்மாலாக சேமாக தான் இருக்கும் வர்ற எஃப் ஒன் வந்து மே அகைன் மேல் ஸ்டெரைலில் தான் இருக்கும் ஸ்மாலாக ஸ்மாலாக தான் இருக்கும் அதை கொண்டு போய் ரீஸ்டோரர் லைனில் கேப்டலார் கேப்டலாரோட கிராஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு எஃப் ஒன் ஹைப்ரிட் எப்படி கிடைக்கும் கேப்டலார் ஸ்மாலாக கிடைக்கும் இந்த கேப்டலார் என்ன பண்ணிடும் மேல் ஸ்டெரிலிட்டியை ஃபர்டைலாக ரீஸ்டோர் பண்ணிடும் ஓகேவா ஸோ இது த்ரீ லைன் ப்ரீடிங் சிஸ்டம் அடுத்து டூ லைன் ப்ரீடிங் சிஸ்டம்னா பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் ஆஃப் கேமிட்டோசைட்ஸு கேமிட்ஸ் அதாவது போலனை கில் பண்ணுறதுக்கு கெமிக்கல் அப்ளிகேஷன் பண்ணலாம் இல்லை சைட்டோப்ளாஸ்மிக் மேல் ஸ்டெரிலிட்டி லைன் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை ஜீனிக் மேல் ஸ்டெரிலிட்டி யூஸ் பண்ணலாம் ஆர் என்வாயன்மெண்டல் இண்டியூஸ்டு ஜீனிக் மேல் ஸ்டெரிலிட்டி யூஸ் பண்ணலாம் என்வாயன்மெண்டல் மீ ஜீனிக் மேல் ஸ்டெரிலிட்டியை பற்றி பேசும்போது ரெண்டு சிஸ்டம் இருக்குது என்னென்னா இஜிஎம்எஸ் பிஜிஎம் சாரி பிஜிஎம்எஸ் டிஜிஎம்எஸ் ஸோ பிஜிஎம்எஸ்ன்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபோட்டோ சென்சிட்டிவ் ஜீனிக் மேல் ஸ்டெரிலிட்டி டிஜிஎம்எஸ் பார்த்திங்கன்னா தெர்மோ சென்சிட்டிவ் ஜீனிக் மேல் ஸ்டெரிலிட்டி ஃபஸ்ட்டு ஒன்று பிஜிஎம்எஸ்ஸை பொறுத்த அளவுக்கு ஃபோட்டோ சென்சிட்டிவ் ஸோ இங்கே என்னென்னா ஃபோட்டோ பீரியடை பொறுத்து மேல் ஸ்டெரிலிட்டி டிசைட் ஆகும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு ஃபோட்டோ பீரியட் இருந்துச்சுன்னா அது ஃபேர்டைல் ஆகும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மேலே போகும்போது அது ஸ்டெரைலாகவும் மாறும் அதேமாதிரி டெம்பரேச்சர் தெர்மோ சென்சிட்டிவ் ஜீனிக் மேல் ஸ்டெரிலியை பொறுத்த அளவுக்கு டெம்பரேச்சர் ஒரு ஆப்டிமம் டெம்பரேச்சர் இருக்கும்போது போலன் வந்து ஃபெர்டைல் ஆகும் அந்த ஆப்டிமம் டெம்பரேச்சருக்கு மேலே போகும்போது போலன் வந்து ஸ்டெரைல் ஆகும் மாறும் ஸோ இது எல்லாமே எதில் வரும் டூ லைன் மெத்தட் ஆஃப் ரைஸ் ப்ரீடிங்கில் வரும் அடுத்து ஒன் லைன் மெத்தடை பொறுத்த அளவுக்கு வெஜிடேட்டிவ் ப்ராபகேஷன் மைக்ரோ ப்ராபகேஷன் ஆந்தர் கல்ச்சர் ஹைப்ரிட்ஸு அப்போமிக்டிக் லைன்ஸுன்னு பார்த்தோம் ஸோ இந்த மூணை பொறுத்த அளவுக்கு என்ன பண்ணுறோன்னா வெஜிடேட்டிவ் ப்ராபகேஷன் திசு கல்ச்சர் மூலயமா அந்த மாதிரி என்ன பண்ணுறோம் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ அது இல்லாட்டி ஆந்தர் கல்ச்சர் பண்ணி ஆந்தர் கல்ச்சர் ஹேப்ளாய்டாக இருக்கிறத டிப்ளாய்டாக மாற்றி சாரி டபுள் ஹேப்ளாய்டாக மாற்றுறது இந்த மாதிரி மெத்தட்ஸ் எல்லாமே ஆந்தர் கல்ச்சர் ஹைப்ரிட்ஸில் யூஸ் பண்ணலாம் அது தவிர லாஸ்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா அப்போமிக்டிக் அப்போமிக்ஸை கண்டுபிடிச்சி அது மூலயமா ரைஸ் ப்ரீடிங் பண்ணுறது ஸோ இது எல்லாமே எதில் வந்துடும் ஒன்லைன் மெத்தட் ஆஃப் ரைஸ் ப்ரீடிங்கில் வந்துடும் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்யூச்சர் ஸ்ட்ராட்டஜி ஸோ ரைஸ் ப்ரீடிங்கை பொறுத்தளவுக்கு ஃப்யூச்சரில் என்ன மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஃபாலோ பண்ணி நம்மளால் ஹைப்ரிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒய்டு ஹைப்ரடைசேஷன் ஒய்டு ஹைப்ரடைசேஷனாக டிஸ்டன்ஸ் ஹைப்ரடேஷன் இருக்காது டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்கா ரெண்டு பேரண்ட் ஒரு ஸ்பீசிஸ் டூ ஸ்பீசிஸ் எடுத்து கிராஸ் பண்ணுறது ஸோ அந்த மாதிரி ஹைப்ரடைசேஷன் மூலயமா நம்மளால் புதுசாக ஜீன்ஸை கொண்டு வந்து விரி வேரியேஷன் க்ரியேட் பண்ண முடியும் ஸோ அது ஒரு விஷயம் அதுக்கப்புறம் திசு கல்ச்சர் திசு கல்ச்சரில் நம்ம சொதலையே சொன்ன மாதிரி ஹேப்ளாய்டை டபுள் ஹேப்ளாய்ட்ஸாக மாற்றி நம்ம ஹைப்ரிட் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் டூ லைன் ப்ரீடிங் சிஸ்டம் பார்த்திங்கன்னா டிஜிஎம்எஸ் பிஜிஎம்எஸ் இந்த மாதிரி தெர்மோ சென்சிட்டிவ் ஜீனிக் மேல் சுரிலி சிஸ்டம் அது ஃபோட்டோ சென்சிட்டிவ் ஃபோட்டோ சென்சிட்டிவ் ஜீ
ஸோ நம்ம குவான்டிட்டி ட்ரையட் லாக்ஸு ஏற்கனவே கியூடிஎல்ஸ் இருக்கா இல்லையான்றதை பார்த்து நமக்கு தேவையான கியூடிஎல்ஸ் ஈல்டுக்காக இருக்கட்டும் இல்லை வேறு ஏதாச்சும் பெஸ்டன் டிசீஸ் ரெசிஸ்டண்ட்டுக்கு இல்லை ட்ரவுட் ஆலன்ஸுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி கியூடிஎல்ஸ் கண்டுபிடிச்சி எது மூலிமா மாலிகுலர் மார்க்கர்ஸோட ஹெல்ப்போட மூலிமா நம்ம ப்ரீடிங் பண்ணலாம் ஸோ இது எல்லாமே ஃப்யூச்சர் ஸ்ட்ராட்டஜிஸு ஸோ இவ்வளோதான் ஸோ ஹைப்ரிட் ரைஸை பொறுத்தளவுக்கு என்ன பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு டிஜி ஊசன் டார்ஃப் ஜீன் கண்டுபிடிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் தான் என்ன ஒரு ஐடியா வந்துச்சு நம்ம ஈல்டு வைஸ் வந்து ரைஸில் இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணலான்னு யோசிக்கும் போது தான் அதுக்கப்புறம் ஹெட்ரோசிஸ் ஆரம்பித்தாங்க ஹெட்ரோசிஸ் ஆரம்பிக்கும் போது இருந்த ஒரு ட்ராபேக் என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா பெரிய ட்ராபேக் என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா கமர்ஷியலாக நம்மளால் ஹைப்ரிட் சீட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா ரைஸோட ஃப்ளோரல் ஸ்ட்ரக்சர் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அதுக்காக சைட்டோபிளாஸ் மேல் ஸ்டெல்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுக்கு மேலே கண்டுபிடிச்சாங்க ஒயில்ட் அபார்ட்டிவன்ற ஜீனை ஸோ அதுக்கப்புறம் ஹைப்ரிட் ரைஸ் ப்ரீடிங்கில் ஒரு பெரிய பிரேக் தூ வந்துச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபாதர் ஆஃப் ரைஸ் ஹைப்ரிட் யார் யுவான் லாங் பிங் ஸோ த்ரீ ஹைப்ரிட் ரைஸை பொறுத்தளவுக்கு மூணு மெத்தடு யூஸ் பண்ணுறாங்க என்னென்ன த்ரீ லைன் மெத்தடு டூ லைன் மெத்தடு அண்ட் ஒன் லைன் மெத்தடு த்ரீ லைன் மெத்தடு ஆர் சிஜிஎம்எஸ் சைட்டோபிளாஸ்மிக் ஜீனிக் மேல் ஸ்டெரிலிட்டி சிஸ்டம் ஸோ இதில் த்ரீ லைன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் என்னென்னா ஜீனிக் மேல் ஸ்டெரல் லைன் ஏ லைன் மெயின்டெனல் லைன் பி லைன் அண்ட் ரிஜிஸ்டோரல் லைன் ஆர் லைன் ஸோ ஏ லைனுக்கு மேல் ஸ்டெரல் லைன் ஆர் ஃபீமேல் பேரண்ட் லைன் ரெண்டு பேர் இருக்குது ஓகே ஸோ இது சிஜிஎம்எஸ் பற்றி ஏற்கனவே நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க டூ லைன் மெத்தடை பொறுத்தளவுக்கு அப்ளிகேஷன் ஆஃப் கேமிட்டோசைட்ஸ் யூஸ் ஆஃப் சைட்டோபிளாஸ்மிக் மேல் ஸ்டெரிலிட்டி யூஸ் ஆஃப் ஜீனிக் மேல் ஸ்டெரிலிட்டி யூஸ் ஆஃப் என்வரான்மெண்ட் இண்டூஸ்டு ஜீனிக் மேல் ஸ்டெரிலிட்டி என்ன இருக்குது ஃபோட்டோ சென்சிட்டிவ் தெர்மோ சென்சிட்டிவ் ஓகே ஒன் லைன் மெத்தடில் வெஜிடேட்டிவ் ப்ராபகேஷன் மைக்ரோ ப்ராபகேஷன் ஆந்தர் கல்ச்சர் ஹைப்ரிட் அப்போமெக்டிக் லைன்ஸு ஃப்யூச்சர் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒய்டு ஹைப்ரடைசேஷன் திஷு கல்ச்சர் டூ லைன் ப்ரீடிங் ஃபார் ஹைப்ரிட் ரைஸு டிஜிஎம்எஸ் பிஜிஎம்எஸ் தெர்மோ சென்சிட்டிவ் ஜீனிங் மேல் ஸ்டெரிலி சிஸ்டம் ஃபோட்டோ சென்சிட்டிவ் ஜீனிங் மேல் ஸ்டெரிலி சிஸ்டம் எக்ஸ்ப்ளோரிங் அப்போ மிக்ஸஸ் ஏன் பார்த்தோன்னா டு ஃபிக்ஸ் த ஹெட்ரோசிஸ் ஸோ அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக வந்து மாலிகுலா மார்க்க அனலைஸ் இருக்கும் ஸோ இவ்வளோ தான் இதை பொறுத்தளவுக்கு நம்ம ரெண்டாவது லெக்சரை பொறுத்தளவுக்கு ஸோ டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் வந்து எப்படி எந்த மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணி இது பண்ணாங்கன்னு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் ஹை அதுக்கப்புறம் ஹைப்ரிட் ரைஸு என்னென்ன மெத்தட்ஸ் த்ரீ லைனு டூ லைனு ஒன் லைன் மெத்தடு ஃப்யூச்சர் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் என்ன மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஹைப்ரிட் ரைஸு ஃப்யூச்சரில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றி பார்த்தோம் ஸோ இந்த லெக்சர் அவ்வளோதான் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ